Hello my dear students, welcome to Target Learning App. Makale nammal alcohols, phenols and ethers ennu parayna simple aayittulla organic chapter inde complete discussion kazhinjirikkana alle. Idu tottu munne oru 5 minute munne nammal aa discussion ange complete cheyide ullu. Appo swabhayavayittum idinagathulla ella topicsukalum ella important aayittulla karyangalum ningada manasil irunnu ingane 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 endha paraya refreshed aayikondirikkana. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ ഫ്രം എ ഗ്രിഗ്നാഡ് റീഏജന്റ് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണല്ലോ ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡിനെ ഗ്രിഗ്നാൾഡ് റിയേജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് ആൾഡിഹൈ എടുത്താലും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊപ്പൻ ടുവോളാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തതിലും പ്രൊപ്പൻ ടുവോൾ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടി കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് എടുത്താൽ പോരെ മതി അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എന്താ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് അല്ലേ മക്കളെ ആണ് ഇത് ഞാൻ എടുക്കാം നോക്കിയേ നിങ്ങൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇതാണ് അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡ് ഈ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡിനെ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ മക്കളെ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴോ യെസ് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജനില് ആൽക്കയില് നെഗറ്റീവും മെറ്റല് പോസിറ്റീവും അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മിത്തൈല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മെഗ്നീഷ്യം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ വരാണ് സി എച്ച് ത്രീ വന്നു എന്നിട്ടോ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആ ഓക്സിജനിലേക്ക് എം ജി സി എൽ വന്നു അതിനെ നമ്മൾ വാട്ടറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ബോണ്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എച്ചും ഇവിടെ ഒ എച്ചും കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ എച്ച് വന്നാൽ എന്താ മക്കളെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ആ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒ എച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഒ എച്ച് പിന്നെ ആ കാർബണിൽ നിന്ന് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതല്ലേ മക്കളെ ആൾ ഇതല്ലേ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പൻ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ അപ്പോൾ അസറ്റാൾ ഡിഹൈഡിനെ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ വാട്ടറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ കിട്ടും സിമ്പിൾ അല്ലേ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇത് എന്ത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് റെഡി ആണോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഫിനോൾ ആർ ആസിഡിക്ക് വൈ ഫിനോൾ ആസിഡിക്ക് ആന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മക്കളെ അതിന്റെ റെസോറൻസ് ഒരേ എഴുതിയതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് ഫിനോള് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് അല്ലെ ഫിനോള് ആ ഫിനോളിന് എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ മൈനസ് അല്ലേ മക്കളെ ഇതെന്താണ് ഫിനോക്സൈഡ് അയോൺ ആണ് എന്താണ് ഫിനോക്സൈഡ് അയോൺ ആണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഫിനോളിന് തന്നെ റെസ്റ്റൊറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിനോളിന് എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടു കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്താ ആ എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടു കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടു കൊടുത്താൽ ബാക്കി വരുന്ന ഫിനോക്സൈഡ് അയോണും റെസോണൻസ് വഴി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഫിനോക്സൈഡ് അയോണിൻ്റെ അഞ്ച് റെസോണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ
ആ ഫിനോള് നമ്മൾ എൻ എ ഒ എച്ചുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എച്ച് ഒ എച്ചുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും സോഡിയം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ എൻ എ സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ബേസ് ആണ് ആൽക്കലിയാണ് ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ഇയാൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൾട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറും നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ ഇയാൾ ഒരു ആസിഡായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ അഞ്ച് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ക്യുമീൻ മക്കളെ ക്യുമീൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ക്യുമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾ ഫ്രം ക്യുമീൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ക്യുമീനിനെ നമ്മൾ എയർ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി എന്താ നടത്തിയത് എയർ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി എന്നിട്ടോ എയർ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് കിട്ടി എന്താ മക്കളെ കിട്ടിയത് എന്താ മക്കളെ കിട്ടിയത് ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ എന്താ മക്കളെ ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേര് ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ആ ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡിനെ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറുമായി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒ എച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരും ഫിനോൾ തരും മക്കളെ നമ്മളത് പഠിച്ചതല്ലേ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അസറ്റോണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിനോളിനോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് അസറ്റോണ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആവുന്നത് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയലായ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ യെസ് ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോമ്പൗണ്ട് കമ്പൗണ്ട് എ ഇത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിച്ചതാ മക്കളെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഫിനോളിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാ അവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ക്രോമിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ക്രോമിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം സോഡിയം ഡൈക്രോമേറ്റും കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിന് പകരം അവർ അത് എടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ അത് ബെൻസോ ക്യുനോൺ ആയിരുന്നു എന്താണ് ബെൻസോ ക്യുനോൺ ആയിരുന്നു എന്താ മക്കളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബെൻസോ ക്യുനോൺ ബെൻസോ ക്യുനോൺ ആയിരുന്നു ഏതാണ് ബെൻസോ ക്യുനോൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താ ഇപ്പോ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് റീമർ ടീം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ റീമർ ടീം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ സാലിസിലാൽ ഡിഹർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അല്ലേ മക്കളെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫിനോൾ എടുക്കണം ഫിനോൾ എടുത്തു ആ ഫിനോളിനെ നമ്മൾ ക്ലോറോഫോമുമായും അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കലിയുമായും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് സാലിസിലാൽ ഡിഹൈഡ് കിട്ടും അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടുക ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ എയും സി എലും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മക്കളെ കിട്ടുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിനോൾ കിട്ടും ഓക്കെ എന്താ കിട്ടുക ഫിനോ സോറി ഫിനോൾ അല്ല റിയലി സോറി എന്താ കിട്ടുക ഫിനോൾ അല്ല ഫിനോളിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരാളില്ലേ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ഒ ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ടു ഹൈഡ്രോക്സി ടു ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസാൽഡി ഹൈഡാണ് എന്താ മക്കളെ ടു ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസാൽഡി ഹൈഡാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളത് സാലിസി ല
അവിടെ പ്രൊപ്പനോൺ ആണ് ഇത് ഇത് മക്കളെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ ഒരാളെ കുറിച്ചായി ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മക്കളെ കീറ്റോൺ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ കീറ്റോൺ അല്ലേ ആണ് ഇതാണ് പ്രൊപ്പൻ ടു ടു ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആരുമായ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആറുമായിട്ടല്ലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ലേ സംഭവിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്കും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്കും പോവും അപ്പം നമ്മുടെ സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെയും സി എച്ച് ത്രീ ആയി ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് അതിലേക്ക് എം ജി സി എൽ വന്നു എം ജി സി എൽ വന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ വാട്ടറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ എച്ച് വരും ഇവിടെ ഒ എച്ച് വരും അപ്പം എന്താ മക്കളെ പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇതാരാ ഒരു തേർഷറി ആൽക്കഹോളാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഏതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ ടു മിത്തൈൽ എന്താ മക്കളെ ടു മിത്തൈൽ പ്രൊപ്പൻ ടു മിത്തൈൽ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം യെസ് അപ്പോൾ ആ പേരിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഈ സാധനം എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പ്രൊപ്പൻ ഓണിനെ ഗ്രിഗ്നാട് ഏജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാ അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം അപ്പോൾ പേര് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ പോവാം എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് അത് എന്താ മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ബി എച്ച് ടു ട്വൈസ് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് ഇതൊരു ആൽക്കീനാണ് ഇത് ബി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൈബോറേനാ അപ്പോൾ ആൽക്കീനെ ഡൈബോറേനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒരു ട്രൈ ആൽക്കൈൽ ബോറോൺ അല്ലേ കിട്ടിയിരുന്നത് അതവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആ ട്രൈ ആൽക്കൈൽ ബോറോൺ ഏതായിരുന്നു മക്കളെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൽക്കൈൽ ഉപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ട്രൈസ് അതാണ് ട്രൈ ആൽക്കൈൽ എന്നിട്ട് ഒരു ബോറോൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് മക്കളെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി അതിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ പൊറോക്സൈഡുമായിട്ട് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ബി കിട്ടും ആ ബി എന്താന്നുള്ളതാ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മക്കളെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതെന്താണ് പ്രൈമറി അൽക്കഹോളാണ് പ്രൈമറി അൽക്കഹോളാണ് അല്ലേ പിന്നെന്തായിരുന്നു ബി ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ഇതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ബി ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രൈമറി അൽക്കഹോളിനെയാണ് കാരണം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടാനല്ലേ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പറക്കുന്നുണ്ടോ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഹൗ മെത്തനോൾ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി മെത്തനോളിന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എടുക്കണം അല്ലേ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മിക്സർ അത് ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും ഓക്സൈഡിൻ്റെ മിക്സറിലൂടെ നമ്മൾ ഇക്കെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും പറഞ്ഞു അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെത്തനോൾ കിട്ടും അത് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് വരെ കാരണമാവും കൂടിയാൽ ഈവൻ ഡെത്തിലേക്ക് വരെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ പോയിസണസ് ആയുള്ള സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി എന്താ മക്കളെ അടുത്തത് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻ്റ്
പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഈ കാർബണാറ്റം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പൊ രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഉള്ള പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ ഇത് സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആൻസർ എഴുതി ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗ്രിഗ്നാൾഡ് റിയജന്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടി മൂന്ന് കാർബണാറ്റുള്ള സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അത് പ്രൊപ്പൻ ടു ഓളാണ് ആരാണത് അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഏതാ മക്കളെ അസറ്റാലിയഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് അസറ്റാലിഹൈഡ് ഈ അസറ്റാലിഹൈഡിനെ ഗ്രിനാൾ റിയേജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ Okay, write the name of product formed when salicylic acid is treated with acetic anhydride in acid media. We have learned a lot about it. What is the answer? We have learned a lot about it. 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 ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡിനെ അസിറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ട്വൈസ് ഒയുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒയിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ പുറത്തുള്ള ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്നാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എന്നാവും അത് ഇവിടെ ഉള്ള എച്ചുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ആവും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ആ ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സി ഒ ഒ എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇതാരാണ് ഇത് അസറ്റൈൽ അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സോറി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആസ്പിരിൻ എന്നാണ് എന്താ മക്കളെ ആസ്പിരിൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തു ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള സെഷനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ആസ്പിരിൻ ആരാണ് ഒരു ആൻറ്റി പൈറോട്ടിക്സ് ആണ് ഒരു അനാൽജസിക് ആണ് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് യെസ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് അറിയണോ ഇത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത് സാലിസിലിക് ആസിഡ് അല്ലേ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോൾബ്സ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോൾബ്സ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുക അതിനെയാണ് അസറ്റിക് കൺഹൈഡ്രുമായിട്ട് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അസറ്റേഡ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുക അതാണ് ആസ്പിരിൻ അതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതാണ് അനാൾജിസിക്സ് അതാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കൂ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിനെ ഗ്രിഗ്നാൾഡ് റിയേജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിനെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡിനെ ഗ്രിഗ്നാൾ റിയേജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈമറി ആണ് ഇതൊരു പ്രൈമറി ആണ് ഇത് സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു കാർബണാറ്റം ഉണ്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രിഗ്നാൾ റിയേജിലെ കാർബണാറ്റം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും നമുക്കറിയാം രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഉള്ള പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് അത് എത്തനോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഥവാ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിനോളിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനോളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്നോറ്റം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു എന്നോറ്റം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു എന്നോറ്റം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു കോമ ഫോർ കോമ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫിനോൾ എന്താണ് ട്രൈ നൈട്രോഫിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പിക്രിക് ആസിഡ് എന്ന്
ഈ ടു ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസാൽഡിഹൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ആൾഡിഹൈഡാണ് സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ് ഇനി നോക്കൂ മക്കളെ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് ഒരു ഈത്തർ ആണുള്ളത് ഈത്തർ ഈത്തറിലേക്ക് എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈത്തറിലേക്ക് എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും അപ്പം നമുക്ക് അയോഡോബെൻസീൻ കിട്ടും നമുക്കല്ലേ കിട്ടുക അയോഡോബെൻസീൻ പ്ലസ് എന്താ കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് മെത്തനോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നോക്കിയാൽ പോരാ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി തന്നെ നോക്കണം എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും എഴുതി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോഴേ എക്സാം കഴിയുന്നവരെ ഇത് തുടരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താ മക്കളെ അടുത്തത് ഫിനോൾ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫിനോളിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക റീസ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫിനോളിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിനോളിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിക്രിക് ആസിഡാണ് കിട്ടുക എന്താ മക്കളെ കിട്ടുക പിക്രിക് ആസിഡാണ് കിട്ടുക പിക്രിക് ആസിഡാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് മക്കളെ പിക്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പിക്രിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ പിക്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈനേറ്റർ ഓഫ് ഇനോള് അപ്പം അതിവിടെ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി മെത്തനോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ ആർ ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൾ റൈറ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഈച്ച് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെത്തനോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ മെത്തനോളും എത്തനോളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പറയാനാണ് അതിൽ മെത്തനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ എത്തനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എത്തനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഷുഗറിനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഈസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻവെർട്ടേഴ്സും സൈമേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഷുഗറാ സുക്രോസ് എടുക്കണം സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഓ ലെവൻ അത് കെയിൻ ഷുഗറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് അതിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സുക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രക്ടോസ് ഇത് രണ്ടും ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിന് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും അതിനാരാ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ആ കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടല്ലോ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് അതിന് ആരെ ആരെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ രണ്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് പ്ലസ് രണ്ട് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എത്തനോൾ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എൻസൈമുകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൽക്കഹോള് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ഉള്ളൂ അതിനെ വാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഇനി ഈ വാഷിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിന് എന്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിനെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള എത്തനോളായിട്ട് മാറും അല്ലെ എത്തനോളായിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്ത് സ്പിരിറ്റ് ആണ് റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ത് സ്പിരിറ്റ് ആണ് മക്കളെ റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മ
ഡീപ്പായി മാറും അങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ഇതിനെ അൺഫിറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ എത്തനോളമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അല്ല മെത്തനോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസിന് എന്താ പറയുക സിങ്കിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ മതി കാറ്റലിസ്റ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇതെന്താ ആ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിനോളിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണ് ഫിനോളിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഡൈല്യൂഡ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് ഡൈല്യൂഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓർത്തോ നൈട്രോഫിനോളും അതേപോലെ തന്നെ പാരാ നൈട്രോഫിനോളും കിട്ടും എന്താ മക്കളെ കിട്ടുക പാരാ നൈട്രോഫിനോളും കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നമ്മൾ പല തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പിക്രിക് ആസിഡാണ് കിട്ടുക പിക്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോ ഫിനോൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് അതിൽ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്താ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അല്ലേ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിൽ ഒ എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലാണത് പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു ആസിഡിനെ ആൽക്കഹോളുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു ആസിഡ് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഇതാണ് ആസിഡ് ഇതെന്താ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇയാളെ പേര് അല്ലേ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇതിനെ ഒരു ആൽക്കഹോളുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എത്തനോളുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എത്തനോളിലുള്ള ഒ എച്ച് ആണത് അതിനെ സി ടു എച്ച് ഫൈവുമായി ബോണ്ട് ചെയ്താൽ എത്തനോൾ ആയില്ലേ മക്കളെ ഇതാരാണ് എത്തനോൾ എത്തനോൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ച് എച്ചുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ പുറത്തേക്ക് പോകും എച്ച് ടു ഒ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇനി എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് മക്കളെ ഞാൻ താഴെ എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതെന്താ മക്കളെ ഒരു എസ്റ്ററാണ് ഈ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐഡിയ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്താ മക്കളെ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈത്തർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് എടുക്കണം ആരെ എടുക്കേണ്ടത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡിനെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് എടുക്കുന്നത് നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഒ എൻ എ ഇത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിനെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലോറോ ഇത്തൈൻ എടുക്കാം സി ടു എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോറിൻ അപ്പം എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക ഈ സോഡിയം ഈ ക്ലോറിനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എൻ എ സി എൽ പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം എന്താ വരിക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഇതെന്താ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഇത്തൈൽ രൂപല്ലേ അപ്പം എത്തോക്സി ഇത്തൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഇത്തൈൽ ഇത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈത്തർ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് സിമ്പിളാണ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് മക്കളെ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് ജനറൽ ഫോർമുല ആർ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ സോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഗ്യൂ റീസൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൽക്കഹോൾസ് വാട്ടറിൽ സോലബിൾ ആവാൻ കാരണം വാട്ടറുമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾസിന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ റീസൺ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എത്തനോൾ എത്തനോളിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തണം അല്ലേ അതിൽ സുക്രോസിനെ ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കും ഗ്ലൂക്കോസിനെ സൈമേഴ്സ് എത്തനോൾ ആക്കും ആ എത്തനോളിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ യെസ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി എന്താണ് ഹൗ വിൽ യു
സിമ്പിൾ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ ഒരു ഈത്തറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതാണ് സിമ്പിൾ ഈതർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മിക്സ്ഡ് ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിക്സ്ഡ് ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആവാൻ പാടില്ല വ്യത്യസ്ത ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് മിക്സ്ഡ് ഈതർ ആണ് ഇനി ഡൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ എന്താ മക്കളെ ഡ്രൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയ ആൽക്കഹോളിനെയാണ് ഡ്രൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഒരു ഡൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ട്രൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ട്രൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ മൂന്ന് ഒ എച്ച് അടങ്ങിയ ആൽക്കഹോൾ ആണ് മൂന്ന് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങണം എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് വേണം മൂന്ന് ഒ എച്ച് വേണം ഇതെന്താ ഈത്തേൻ വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ ട്രയോൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമ് നമുക്ക് അറിയണം അത് ഗ്ലിസറോൾ എന്നാണ് എന്താണ് ഗ്ലിസറോൾ ഇതെന്താണ് ട്രൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇനി ഫിനോൾ ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫേഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗീവ്സ് ടു ഐസോമറിക് മോണോ ബ്രോമോ ഫിനോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബട്ട് ഫിനോൾ ട്രീറ്റ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാർ ഗീവ്സ് യെസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ അത് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് ബ്രോമിനേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിനോളിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുകയാണ് അത് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ സൾഫേഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫിനോൾ ആണ് കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫിനോളും അതേപോലെ എന്താ കിട്ടുക പാരാ ബ്രോമോ ഫിനോളാണ് കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക പാരാ ബ്രോമോ ഫിനോളാണ് കിട്ടുക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതല്ലേ അതേ സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ അക്കോസ് എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ബോമിൻ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഏതാ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് Write the name and the structure of the compound A and B of the following reaction. This is phenol. That phenol is CHCL3 NH, which is Reimer-Tayman reaction. If you want to add A, that A is the Reimer-Tayman reaction product. That is the salicylaldehyde. That is the CHOMOH. Now, you can treat NaOH and carbon dioxide. You can treat NaOH and carbon dioxide. What is the carbon dioxide? What is the carbon dioxide? What is the carbon dioxide? അതായത് ഫിനോളിനെ എൻ എ വെച്ചുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് ആവും സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കോൾപ്സ് റിയാക്ഷനാണ് കോൾപ്സ് റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടുക സാലിസിലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഒ എച്ചും സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ സീസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് കോപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് കോമ്പൗണ്ട് ഡി ഡി ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാൾഡ് റിയേജൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസ് ഗിവ്സ് ടു മിത്തൈൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ ടു മിത്തൈൽ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ റൈറ്റ് ദ നെയിം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് സി ആൻഡ് ഡി അതായത് സി എം ഡി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കേട്ടോ അപ്പം അതായത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ സീനെ നമ്മൾ കോപ്പർ ചൂടാക്കിയ കോപ്പർ കാറ്റലിനിസ്റ്റൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ ഡി കിട്ടും ആ ഡീനെ ഗ്രിഗ്നാൾ റിയേജൻറ്റുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ടു മീത്തൈൽ ബ്യൂട്ടൻ ടൂൾ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയും ഡിയും ഏതാണെന്ന് സിമ്പിളാണ് ആ സി ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ അസറ്റോൺ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ആണത് ഇതിനെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവില് ചൂടാക്കിയ കോപ്പർ കാറ്റലിസ്റ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സോറി യെസ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളാണ് എടുക്കേണ്ടത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഇ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽമിൽ 
mixture of concentrated HCl and anhydrous included is important reagent which help to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohol. Shiriyana, give the name of the above reagent. That is Lucas reagent. Give one example for primary, secondary, tertiary alcohol. Primary, secondary, tertiary alcohol is not the same. We have to do it. We have to do it. Explain how the above reagent helps. We have to do it. Lucas reagent added in the immediate turbidity within 5 minutes and 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 within 5 minutes Apabila organik ready awal, kerana mottam reaction sana, ngoteng ngoteng mari pawa di dikena mengil, adi ingen apa di cedah windu windu nokgai, mirdgai, mirwaisi enji ana. Okay, apabila night pergi ya, all the very best, thank you very much.